que se da cuenta todo lo que nos ha tocado vivir a lo que nos ha llevado. Nosotros sintiéndonos felices por la muerte de un ser humano. ¿Qué ser humano, mami? Esa vieja no es un ser humano, es mi mismísimo demonio, mi mismísimo viruñas. Tenemos un trato con los gringos. Los gringos son legalistas, son justos en sus tratos. ¿Cuál era el trato? Diabla muerta, nosotros libres. La diabla está muerta, ¿quién la mató? Nosotros. Tenemos un trato. Ese era el trato que teníamos antes de que nos fugáramos. ¿Cómo así? Yo a los gringos no les creo don Marcial. Y yo a una cárcel gringa no regreso ni por el berraco. Es con esta plata conseguir un médico que me quite esto. No estás hablando de hoy. Hoy, hoy mismo. Bueno, yo te acompaño, pero espérate, yo me presento en mi casita, que mi mamita debe estar preocupada. Sí. Ándate, ándate, yo mientras tanto voy viendo dónde escondo esto y lo voy contando. Mi amor, mi mamá me dejó solita. Esto es muy duro. Tú tienes que acompañarme y estar conmigo en esto. Por favor. Como ya sabe, casi me matan. Así que para defenderme me tengo que hacer pasar por muerta. Claro, yo entiendo. Voy a tener que esconderme aquí por un tiempo, no sé cuánto. Sí, señora. Nadie puede saber que yo estoy viva. Muy pocas personas lo van a saber, entre esas usted y los mudos. Eso es una responsabilidad muy grande. No, claro que es una responsabilidad. Porque si yo descubro que usted dice una palabra, si hacen algo usted o los modos que a mí me moleste o que yo sospeche que me están jugando por detrás, los mato. Que Hernán Darío y Pipe queden al mando de la banda. ¿Y qué va a pasar con Don Mugroso? Que se recupere y que vuelva a trabajar. Pero hay que probar la fidelidad de Mugroso también. ¿Dos semanas? Sí, ¿por qué? Porque es totalmente imposible retirar unas prótesis antes de seis meses de haberse las puesto, señor. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Vos me estás diciendo que en seis meses yo no me voy a poder quitar estos balones de encima? Jessica. Uh -huh. Adiós, Octavio. Jessica. ¿Dónde está? Yo hoy la busco, dígame, ¿dónde está? Yo hoy la busco alguna. Ya viene Don Albeiro. Compadrito, es mejor que ustedes mismos le pregunten por su cuenta. Mi muñeca. Ay, no puedes. Venga, venga, amor. Usted se operó los senos. Me vio donde Martina y le dije: Conseguirle pues un cliente a mi virginidad. Dígame que eso no es cierto. Dígame que eso no es cierto. Diga: ¿Qué más quisiera yo, mamita? ¿Qué es eso, hermano? Yo solo quería abrirle los ojos y que usted recordara. La peladita era una peladita inocente, sin mañas. Simplemente se volvió así porque las circunstancias de la vida la hicieron así, hermano. Sí, yo sé, pero usted sabe que para mí también es muy duro recordar cómo la vi. Ahí acostada, no sé, ese traqueto, todo operado, con ese pelo pintado. A un narco ahí que le dicen, dice que gato gordo, le decía. El caso es que con él iba a ser. Iba, ¿cómo iba? Iba, mami. Iba. Así mi papá diga lo contrario. Iba a hacer. Porque cuando yo ya estaba lista para hacerlo. Del cielo, del cielo. Llegaron no sé cómo unos sicarios a matarlo a él. Pues sí, ma, yo quiero que entre Randarío y yo manejemos todos los negocios de la familia. Sí, es que yo quiero que él sea mi esposo. ¿Qué es lo que hiciste, Daniela? Hernán Darío aceptó que se casaba conmigo, pero con la condición de que yo le devolviera a su mamá. Y ahí, yo creo que eso ya es justo. Ella me dañó por dentro. Se me acabó la vida, Hilda. Se 
me acabó la vida por dentro. ¿Y sabe para qué? Para seguir los pasos de Catalina la Grande y convertirse en una p... igual que ella. No me lo dice así. No me lo dice así, se lo prohíbo. Porque Catalina la Grande también era mi hija. Y ni usted ni nadie va a hablar de ella así. Así haya sido lo que haya sido. ¿De qué manera le puedo sacar yo provecho a la muerte de mi esposa? Es decir, ¿de qué manera usted me puede ayudar a mí para yo quedarme con la mayor cantidad de dinero posible? El que si no le va a gustar ni cinco y no va a aceptar que Hernán Darío sea el jefe de escoltas, es mugroso. Necesito ver ese rostro. Yo esa mujer la conozco. El comandante de la policía se quedó reunido con él ya hace un tiempo. Y ese señor entró a esa reunión de un genio. Amor, tú no me puedes dejar ahora. Es injusto después de tantos años. ¿Injusto? Injusto es tener que compartirte con la bruja de tu esposa durante tanto tiempo. No seas descarado, Alonso. No seas descarado. Sabes muy bien que no tengo nada con ella. Quiero un cubrimiento muy amplio del sepelio de la esposa del alcalde. Quiero que escriba en su periódico que la muerte de la señora fue a causa de un supuesto robo. Y quiero que a toda la opinión pública le quede claro que la primera dama de esta ciudad era una mujer intachable. ¿La desaparecida tiene novio o esposo? No, no, señor. Pues, pues ella sí tuvo un novio, pero ellos ya terminaron hace más de cuatro meses. Y cuénteme una cosa, mi señora. ¿Usted sospecharía a esta persona? Pues no sé. No sé, pero... Pues yo no metería mis manos al fuego por nadie. A este periódico le cree la gente. Todo lo que dice este periódico se convierte automáticamente en verdad, Alonso. Ahora decime una cosa. ¿En manos de quién está la responsabilidad? ¿En manos de quién está la responsabilidad que tenemos los periodistas de decir la verdad? ¿En manos de un gay frustrado como vos decías? No me voy a callar más. No me voy a callar. Daniela me mostró algo que nos puede entregar mucho. La caja fuerte de la diabla. Qué bueno. Qué bueno, parcero. Se da cuenta porque yo le había dicho que teníamos que esperar. Que teníamos que ser pacientes. Que se nos venía algo grande. Ahí está. ¿Te imaginas cuánta billete hay en esa caja fuerte? Ustedes ¿Mm? son los únicos que van a saber que yo estoy viva. Yo sabe que puede contar conmigo hasta la muerte. Necesito que vayan a la casa de Catalina. Ella y sus papás me robaron 50 mil dólares de la caleta esa que teníamos con Octavio. ¿Y don Octavio nos puede colaborar con eso? No. Octavio está muerto. Pero tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo para enfrentar lo que se viene. ¿Qué tal que se parezca algún vivo por ahí que quiera quitarnos lo que nos dejó tu mamá? Nos. ¿Dijiste nos? Bueno, lo que te dejó a ti. Me incluyo porque te voy a defender a muerte. Ya. ¿Tú sabías, por ejemplo, que la familia de Catalina puso una demanda para quedarse con el 50% de lo que dejó tu mamá? Sí. Ah, bueno. Mamá, ¿vos querés que yo te acompañe a buscarlo? Marcel, ¿a usted no le gustaría ir a golpearle a la nena, hablar con ella, decirle todo lo que siente? Como que sí, pero yo no sé, como que el orgullo no me deja. ¿Cuál orgullo, hermano? Yo no sirve para nada, papá. Vaya de una vez y aprovecho ya que estamos acá. Hola, mamá. ¿Tú me puedes explicar qué está haciendo este tipo aquí? Esa no es la loca del Hernán Darío. Acá. Eso no pregunto yo, piruja, vos qué haces aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen acá, amigo? 
¿Ah? Se me lo estaba preguntando. ¿Qué hacen acá? Pero estamos buscando la plata que se le pidió a la jefa. ¿Cómo la ve? Pero mírame. ¿Yo soy gay? Sí, soy gay, homosexual. Me he puesto con, con otros hombres. ¿Soy gay? La mujer del periodista. Sí, señora. Está prófuga con el marido. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, capitán. Sí, señora, usted tiene razón, pero pues con todo respeto. Esa gente piensa que usted está muerta. ¿A usted le parece buena idea ponernos a torearlos ahorita? Y Mónica, perdóname, pero en este momento de la historia no es ningún pecado ser gay. Pero si es un pecado que se lo haya ocultado por 30 años a la persona que siempre estuvo a su lado, eso sí es pecado. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, y quiero aprovechar este momento para decirles que el nuevo jefe de escoltas es Hernán Darío. Y si a alguno no le gusta, puede decirle una vez no, tranquila, niña, no se preocupe. Yo estoy que salta la dicha. Toda esta farsa nos va a servir para ver a quienes tenemos alrededor. Ah, no, pero a ver, Jota. Está como temblando. ¿Usted por qué no lo llevó a la casa de una vez? O sea, no lo ve como está borracho de caído. No, Manecita, es que <coughs> me dijo que no lo llevara, porque si yo lo llevaba, yo perdía su amistad. Tenemos que ir a ver a tu mamá por última vez. Uh -huh. Esto lo vamos a manejar juntos, mi amorcito. No te voy a dejar solo. Gracias. ¿Quieres que te prepare el baño? Descanse en paz. Un momento. Un momento, un momento. Jotica, venga. Sí, señor. Usted espéreme aquí por respeto, yo. Tranquilo. ¿Cómo qué momento ni qué momento? Que... ¿Ustedes qué hacen aquí? Y respeten el dolor. Yo no tengo por qué respetar, vea. Vengo a darle el último adiós a su vida. Vea, diabla. Por la vez de la vida de mi mujer, por la vida de mi hija y en su vida. ¡Párate! ¡Chelo, chale! ¡Chelo! ¡Chelo! Presento, Aurelio Jaramillo. Mucho gusto, Catalina Marín. En la época que vi a tu hermana me decían el Titi. ¿Vos sos el famoso Titi? Yo me han hablado de vos. Vos sos tan bella como tu hermana. Yo voy a pasar por donde su mamá te de ir a la clínica. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado 
de estar eh, en el prostíbulo.